तो हाँ भाई करे शुरू तो आज की इस वीडियो के अंदर Vivo T1 Pro को हम कंपेयर करने वाले आप लोगों की डिमांड पर वन प्लस नोट सी टू से एंड यहाँ पर इन दोनों फोनों के बीच में काफी सिमिलरिटीज हैं जैसे कि दोनों ही फोनों का प्राइस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एंड दोनों पर ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट चल रहा है आप चेकआउट कर सकते हैं साथ ही दोनों ही फोन भाई फाइव जी तड़के के साथ आते हैं विद ऑलमोस्ट सेम फाइव जी बैंड नोट के पास एट फाइव जी के बैंड है तो वीवो के पास सेवन फाइव जी बैंड है तो इन्हें हम ऑलमोस्ट सेम बोल सकते हैं साथ ही यहाँ पर दोनों ही फोर जी कैरियर एग्रीगेशन के तड़के के साथ भी आते हैं दोनों के अंदर फोर जी प्लस इंडोर आउटडोर मस्त मिल जाएगा एंड यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों की काफी अच्छी है एंड मैं दोनों को इक्वल बोल सकता हूँ बट सबसे पहली चीज जिसमें डिफरेंस आता है नोट के अंदर आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं और वीवो के अंदर आपको डोल सिम स्लोट दिए गए सिर्फ एंड सिम स्लोट के साइड साइड में गैस किट भी है तो अगर प्यार की बूंदे थोड़ी बहुत पड़ती है मतलब पानी में दोनों फोन जाते हैं थोड़े बहुत तो झेल लेंगे अंदर पानी जाने से ये चीज बचा लेंगे साथ ही अगर आप एक झलक में देखोगे ना तो दोनों का बैक डिजाइन भी ऑलमोस्ट सेम ही लगता है बट 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 यहाँ पर भाई जो मेरे पास नोट का ये ग्रे कलर है ये है ग्लोस फिनिश के साथ लाइक like मैंने अभी साफ किया था एंड फिंगरप्रिंट आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा लग चुके हैं इवन मैं इसे कवर में यूज करता हूँ इसके बॉक्स के अंदर भी कवर मिलता है एंड वीवो के बॉक्स के अंदर भी कवर मिलता है और उसके बाद भी इस पर काफी ज्यादा हेयर लाइन स्क्रैच आ गए हैं जिसकी वजह से ये फोन का लुक काफी हद तक बिगड़ चुका है वहीं पर वीवो ने जो प्लास्टिक दी है ना नोट के कंपेरिजन में ज्यादा सोलिड है नोट की जो प्लास्टिक है जहां लेकिन नोट के पास भी कुछ एडवांटेज आ जाती है लाइक अगर आप फ्लैट सर्फेस पर दोनों फोनों को ऐसे रख के चेक करोगे तो नोट हल्का सा पतला है डाइटिंग पर है बट अगर आप दोनों फोनों को चलाओगे तो दोनों का फॉर्म फैक्टर सेम है तो इन हैंड फील दोनों की ऑलमोस्ट बराबरी देखने के लिए मिलती है लेकिन नोट के पास एक और एडवांटेज आ जाती है लाइक like इस फोन के पास 3.5 पॉइंट mm जैक की शक्ति है जो कि T1 वन प्रो के पास नहीं मिलती और नोट के पास भाई पंच होल दिया गया है ये एडवांटेज और आ जाती है बिकॉज वीवो के पास माता रानी का आशीर्वाद यानी कि ड्यू ड्रॉप नोज दी गई है लेकिन हमारा वीवो किसी से कम है कि क्योंकि यहाँ पर जो बेलसर चिन्ह है बहुत ही ज्यादा कम है अगर आप साइड बाई साइड भी देखोगे ना फ्रंट से तो वीवो की डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा क्लीन लगती है नोट के कंपैरिजन में एंड दोनों के पास ना ओलेड पैनल है फुल एचडी प्लस एचडीआर 10 प्लस सर्टिफिकेशन के साथ साथ ही हाई रिफ्रेश रेट भी सेम ये 90 हर्ट्ज का एंड यहां पर मैंने काफी कंटेंट देखा दोनों ही डिस्प्ले के अंदर मैंने एक चीज नोट करी लाइक like जो नोट की डिस्प्ले है ना अगर आप इसे फोन को अकेले चला रहे हो तो यहां पर आपको नहीं पता लगेगा कि इसमें हल्का सा रेड टिंट है लेकिन जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो यहां पर इजीली नोट कर सकते हो कि जो Vivo T1 की डिस्प्ले है ये ज्यादा फाइन है एज कंपेयर टू नोट और इसमें किसी तरीके का कोई टिंट नहीं है एंड मैंने एक चीज और देखी लाइक like नोट के अंदर जब आप कोई कंटेंट देखोगे तो इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो स्लाइडली वीक है टी के कंपैरिजन में टी प्रो में मैंने देखा कि ये जो शेडो पार्ट है उसको काफी अच्छे से एक्सपोज रखता है और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले ऑल ओवर एक बैलेंस डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के अंदर साथ ही जो इसकी पीक ब्राइटनेस है जैसे कि ऑन पेपर में इसकी थर्टीन हंड्रेड नेट्स है इसकी वन थाउजेंड है तो यहाँ पर वो डिफरेंस आउटडोर के अंदर भी मैंने नोट करा है वीवो टी वन की जो डिस्प्ले आउटडोर के अंदर भी ज्यादा ब्राइट है एंड यहाँ पर दोनों ही ओलेट पैनल के साथ आते हैं तो दोनों के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया एंड स्पीड भी दोनों की ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिलती है बट यहां पर जो भाई Vivo T1 Pro है लाइक like Vivo से हमारी शिकायत होती है कि हैप्टिक्स भाई OnePlus के जैसे दो लेकिन इस बार इसने OnePlus को पेल दिया क्योंकि इसके हैप्टिक्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड है इसके कंपैरिजन में एंड मैं कह सकता हूं 25000 रुपीस के अंडर इसके जो हैप्टिक्स हैं वो दी बेस्ट बन जाते हैं और दोनों के अंदर ही मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं Vivo T1 Pro के पास एक एडवांटेज आ जाती है कि इसके अंदर 100 वॉल्यूम के ऊपर भी भाई एनहांस कर सकते हैं आप वॉल्यूम को 150% तक अगर आप गेम खेल रहे हो या कोई कंटेंट देख रहे हो आपको ज्यादा वॉल्यूम चाहिए तो आप 150% तक वॉल्यूम कर सकते हो इसकी एंड हमने जब दोनों को फुल वॉल्यूम पर टेस्ट करा तो वीवो की जो लाउडनेस है वो ज्यादा है इसके अंदर पिच ज्यादा देखने के लिए मिलती है तो नोट के पास बेस ज्यादा देखने के लिए मिलता है बाकी यहां पर अब मुद्दे की बात करें मतलब दोनों की परफॉर्मेंस की जिसके लिए ये मेन वीडियो बन रही है लाइक यहां पर वीवो टी वन के अंदर स्नैपड्रैगन सेवन सेवन प्रोसेसर दिया गया है पार्ले जी के मतलब बिस्किट के पीछे जी लग रहा है तो प्रोसेसर के पीछे जी क्यों ना लगे तू इसके साथ मत घूम रहे वहीं पर नोट सी की बात करें तो इसके अंदर डायमसिटी नाइन प्रोसेसर दिया गया है और हमने दोनों को काफी अच्छे से टेस्ट करा है लाइक डायमसिटी 900 प्रोसेसर काफी टाइम से आ रहा है और इसे काफी पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्रोसेसर तो अच्छा है लेकिन स्नैपड्रैगन सेवन सेवन एट के कंपैरिजन में अभी भी
मिला हालांकि दोनों ही फोन गर्म नहीं होते दोनों ही काफी अच्छे से हीट को कंट्रोल कर लेते हैं बाकी यहां पर दोनों ही नाइनटी हर्ट्स को काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी दोनों की काफी स्मूथ है और मल्टी वगैरह जैसे टास्क को भी काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं और एंड्रॉइड की बात करें तो वीवो के अंदर एंड्रॉइड ट्वेल्व दिया गया वहीं पर नोट के अंदर अभी तक भाई एंड्रॉइड इलेवन है वन जिस चीज के लिए फेमस था अपनी अपडेट के लिए वो अब बिल्कुल इन्होंने खराब कर दी है और जैसे कि नोट के अंदर ऑक्सीजन ओएस मिलता है तो इस वजह से वन प्लस के पास प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन काफी कम देखने के लिए मिलते हैं वीवो के पास थोड़ी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है हालांकि आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो बाकी यहां पर नॉर्मल टास्क को तो दोनों ही काफी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं गेमिंग वाले लॉन्डो की बीजेएमआई के अंदर सेटिंग क्या मिलती है तो दोनों के अंदर सेम सेटिंग मिलती है स्मूथ में ही आप सिक्सटी एफ में गेम प्ले कर सकते हैं और एच तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हैं यहां पर गेम प्ले दोनों का ही ऑलमोस्ट सेम देखने के लिए मिला है यहां पर स्मूथनेस बराबर है और यहां पर गोलियां बरसा कर आप सामने वाले लोंडो को आराम से मार सकते हैं दोनों ही फोनों के अंदर बट वीवो के पास ना एडवांटेज ये कि इसमें डिस्प्ले एनहेंसमेंट का मोड दिया गया ईगल आई व्यू जिसे कह देते हैं जो एच गेम को एच में कन्वर्ट कर देता है साथ ही इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर है गेमिंग के टाइम पर जितना मैंने नोट करा जिसकी वजह से जो गेम प्ले है वो थोड़ा बेटर फील हुआ मुझे इसके अंदर बट यहाँ पर स्मूथनेस के मामले में दोनों इक्वल है दोनों ही फोन हीट नहीं होते हैं और यहाँ पर कैमराज की बात करें तो दोनों में भाई फ्रंट में सिक्सटीन मेगा का कैमरा दिया यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं जो वीडियो क्वालिटी है लाइक दोनों के अंदर भले ही 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है लेकिन जो वीवो है इसके अंदर शार्पनेस अच्छी देखने के लिए मिलती है एंड दोनों में मैंने स्टेबलाइजेशन मोड ऑन नहीं किया हुआ हालांकि मिलता दोनों के अंदर है बट यहां पर फिर भी वीवो की स्टेबलाइजेशन थोड़ी बेटर देखने के लिए मिली एंड दोनों में टेन एटी पी थर्टी एफ में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बाकी मेरे को किसी में भी ओवर एक्सपोज वगैरह देखने के लिए नहीं मिला दोनों ने काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल की हुई है एंड फोटोज के अंदर तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ भाई वीवो क्लिक कर गया है यहाँ पर आउटडोर के अंदर हमने जितनी भी फोटो कैप्चर करी स्किन टोन की बात करूँ डिटेल्स की बात करूँ या बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल की बात करूँ वीवो बहुत अच्छे से मैनेज करता है इवन यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एच डिटेक्शन है वीवो बहुत ही अच्छा करता है वन प्लस के कंपैरिजन में एंड इंडोर के अंदर तो आप क्लियरली देख सकते हैं लाइक मोस्टली फोटो जो हम कैप्चर करते हैं वो इंडोर के अंदर ही करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखा कि वीवो का स्किन टोन ज़्यादा कमाल का है इवन जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एच डिटेक्शन है इंडोर में वो ज़्यादा बेहतर देखने के लिए मिलता है और डिटेल्स को बिल्कुल मत भूलना क्योंकि दोनों में सिक्सटीन मेगा पिक्सल का कैमरा फिर भी भाई वीवो यहाँ पर क्लिक कर देता है तो यहाँ पर मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि अगर आपको बेस्ट फ्रंट कैमरा चाहिए तो आप वीवो की तरफ सीधे चले जाओ वहीं पर अगर बैक कैमरा की बात करें तो दोनों में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर दिया गया है एंड यहाँ पर भी हमने काफी फोटो कैप्चर करी एंड मैंने एक चीज नोट करी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की क्लोज जाकर फोटो कैप्चर करते हो तो नोट उसे ज्यादा अच्छे से फोकस में नहीं लेता इवन यहाँ पर जो कलर है वो भी इतने अच्छे देखने के लिए नहीं मिले जितना टी वन पर देखने के लिए मिले टी वन क्लोज ऑब्जेक्ट को काफी अच्छे से फोकस पर लेता है उनके अंदर डिटेल्स का माल भी देखने के लिए मिलते हैं एंड बैकग्राउंड ब्लर भी ज्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है और अगर आप किसी ह्यूमन मतलब इंसान की फोटो कैप्चर करते हो तो भाई वन प्लस नोट तो मेरी समझ से बाहर है स्किन को कहीं से ब्लैक कर देगा कहीं से व्हाइट कर देगा चेस निकल ले यहां पर भाई कंट्रोल <laughs> तो और वहीं पर T1 वन प्रो काफी अच्छे से कंट्रोल करके रखता है फेस पे लाइट को एंड स्किन टोन बहुत अच्छे से मैनेज करता है इवन बैकग्राउंड लाइट को भी आप देख सकते हैं साथ ही यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट मोड के अंदर तो सिंपल सा कह सकता हूँ कि आप पिक कर लो T1 वन प्रो को यहाँ पर नोट तो भाई स्किन टोन बहुत ही ज्यादा अजीब कर देता है यहाँ पर क्लियरली आप इस चीज को देख सकते हैं इवन लो लाइट के अंदर भी हमने फोटो कैप्चर करी है यहाँ पर क्लियरली देखो भाई टेक्स जो है गोवा देखने के लिए मिलता है टी वन के अंदर क्लियरली एंड यहाँ पर डिटेल्स भी ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है टीवन प्रो की नोट के कंपैरिजन में बाकी यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर दोनों में 8 मेगापिक्सल का दिया है नोट की दुश्मन ही है भाई कुछ ग्रीन कलर से मैंने आपको पहले ही बताया था इसका मैंने कैमरा कंपैरिजन किया हुआ है कुछ फोनों के साथ आप चेक आउट कर सकते हैं उसके अंदर मैंने बताया था ग्रास को ये बहुत ज्यादा अजीब कर देता है ऐसे करता है कि किसी लो मेगापिक्सल से फोटो कैप्चर करके उसे अपस्केल किया हो तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार फोटो कैप्चर करता है ग्रास वगैरह की वहीं पर टीवन प्रो से आप देख सकते हैं इवन इसकी डायनेमिक रेंज भी ज्यादा कमाल की है एज कंपेयर टू वन प्लस नोट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर तो यहाँ पर क्लियरली कह सकता हूँ कि भाई कैमरा के मामले में तो टी वन प्रो बहुत ही ज्यादा प्रो है और यहाँ पर बैटरी की बात करें तो वीवो टी वन प्रो के अंदर फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एम एच की बैटरी है अब इसे बैटरा बोला जा सकता है नहीं वो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं और ये सिक्सटी सिक्स वोट की फास्ट चार्ज
तो ऑल ओवर अगर मैं दोनों फोन का बताऊं तो दोनों फोन काफी अच्छे हैं जिस प्राइस में आ रहे हैं लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं दोनों में से बेस्ट कौन है तो यहां पर दोनों में से बेस्ट मैं पिक करूंगा यहां पर टी वन को सिंपल सा आंसर है यहां पर एक तो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को स्लाइटली बेटर लगी और मेरे लिए कैमरा डे टू डे लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते तो भाई इसके कैमराज क्लियरली एडवांटेज ले जाते हैं इसके कंपेरिजन में बाकी परफॉर्मेंस तो भाई ऑलमोस्ट बराबर ही है दोनों की बाकी आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा सो दैट्स इट गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जो मैं आ गया टू वॉच यू हार्ट फिल स्टेड विद बॉक्स गाइज